Tervetuloa tutustumaan Kimpin valintatyökaluihin. Aletaan täältä suorakulmaisesta valinnasta. Nimensä mukaisesti muodostaa suorakulmion, jonka kokoa päästään muuttamaan raahaamalla näistä sivupalkeista. Nyt kun meillä on valittuna tämä alue tässä, ja jos nyt koitan maalata tämän alueen vaikka mustalla värillä, jos yritän maalata tätä alueen ulkopuolista aluetta, mitä ei tapahdu, koska meillä on valittuna ainoastaan tämä alue. Mutta tämä alue voidaan nyt maalata siis tuolla mustalla värillä. Samaan tyyliin ellipsivalinta. Myös tämän kokoa päästään muuttamaan ja halutessa voidaan tästä muodostaa ympyrän muotoinen alue. Ja maalataanpa se nyt vaikkapa punaisella värillä. Näin. Seuraavaksi vuorossa vapaa-valintatyökalu. Nimensä mukaisesti voidaan vapaasti piirtämällä valita alue. Työkalu muodostaa tästä piirtystä alueesta valinnan. Ja maalataanpa se nyt punaisella värillä. Seuraavana vuorossa on sumea valinta. Tämä on käyttökelpoinen työkalu. Esimerkiksi jos klikkaan tätä mustaa suorakulmiota, ymmärtää tämä sumea valinta työkalu, että tarkoitin nimenomaan tätä mustaa suorakulmiota. Jos klikkaan punaista ympyrää, valitsee sumea valinta punaisen ympyrän. Erotuksena tähän valitse värillä työkaluun, nämä kaksi ovat siis hyvin samantyyppisiä. Jos valitse värillä työkalulla klikkaan tätä mustaa neljötä, valitsee se vain sen, mutta jos nyt klikkaan tätä punaista palloa, valitsee tämä työkalu myöskin tämän vapaa valintatyökalulla rajatun alueen, koska nämä kaksi ovat samaa väriä. Valinnan saa pois täältä valikosta valitsemalla ei mitään. Eli valitse ei mitään ja nyt meillä ei kuvassa ole valintaa ollenkaan. Seuraavaksi saksivalinta. Saksivalinta on niin sanottu älykkään reunatunnistuksen omaava työkalu. Eli työkalu koittaa, koittaa ymmärtää, mitä polkua pitkin haluan tämän valinnan tehdä. Klikataan ensimmäistä pistettä, josta lähdemme liikkeelle. Huomaatte, että symboli vaihtuu tuossa saksityökalussa. Näin. Ja nyt kun klikkaamme vielä Enteriä, niin saadaan toi kyseinen polku valinnaksi. Lisäksi on vielä edustan valinta. Ja polkutyökalulla voidaan myös luoda valintoja samaan tyyliin kuin tuolla saksityökalulla. Ainut vaan, että nyt kun klikkaamme tuota ensimmäistä pistettä, täytyy painaa pohjaan control -näppä. Kun pidän pohjassa Ctrl-näppäintä, muodostuu taas tuo äärettömyyssymboli ja Enterillä saadaan tuo polku valinnaksi. Yksi kätevä äh, täältä valitse valikosta kätevä valinta on tämä käänteinen, joka tarkoittaa sitä, että nyt kun valitsin tuon käänteinen, minulla on valittuna koko tämä ulkopuolinen alue tästä valinnasta. Jos esimerkiksi haluan nyt maalata vaikkapa sinisellä. Tätä aluetta, klikataan tästä OK, niin nyt tämä alue ei maalaudu, koska valinta koski ainoastaan sen ulkopuolista 